Und das machen wir wieder hier mit der Quasar. Da haben wir einen schönen feinen Spray. Aber stopp, bevor wir das machen, erstmal Lacklette hier unversiegelt. Hm. Also man merkt es, okay, also wie bei einem normalen Canova Wachs Detailer. Nichts ähm, herausragendes. Leichte Lacklettensteigerung so vom Gefühl her. Hier mal genau den Übergang. Man sieht es auch schön an der Linie hier. Also man merkt das schon, wenn man hier rüberkommt. Der Finger fängt so ein bisschen an zu stocken, aber es ist jetzt nichts der Welt bewegen ist oder so, dass man sagt, wow, der Effekt ist ja mega krass. Definitiv nicht. Also normal und nicht stärker als normaler, einfacher Detailer. So, jetzt aber zum hydrophoben Effekt. Ich versuche mal hier diese Übergangszone ein bisschen sichtbar zu machen. Sieht man jetzt auch schön hier, wo das Klebeband war. Hier auch nochmal das Viereck, wenn man vielleicht auch gut sichtbar machen kann. Na, ja, ein bisschen... Kann man das sehen? Jetzt wird es deutlicher. Da ist es. Naja gut, vier Ecken. Also es hat vier Ecken, ganz klar. Ein Quadrat ist es nicht. <lacht> okay, hier sieht man es aber auch schon mal, dass sich das definitiv abzeichnet. Okay. Hm. Ich halte jetzt mal wirklich nur auf das Viereck drauf. Beziehungsweise genau hier auf den Übergang, auf die Grenze. und Also auf dem unversiegelten Lack. Läuft das jetzt schon los und hier drüben im Viereck, jetzt geht mal richtig rein, damit hier mal was passiert. Okay, also hydrophober Effekt ist jetzt nicht unbedingt stärker als auf einer unversiegelten Oberfläche. Die ist ziemlich glatt, zwar voller Hologramme, aber die ist trotzdem relativ frisch poliert sozusagen. Aber Hologramme halten eigentlich Wassertropfen nicht zurück. Das kennen wir ja von anderen Produkten. Das ist den Scheiß egal, wenn ihr hier ein bisschen Brilliant Shine Detailer oder Synthetic Spray Wax oder McGuire's oder Rapid Wax oder boah, was gibt es noch alles. Äh, selbst das Carpro Elixier, was ich hier hinten gerade sehe, selbst das macht einen stärkeren hydrophoben Effekt. Schwierig. In dem Viereck ist es echt nicht irgendwie anders. Und hier drüben auch da hm. Jetzt nicht so der Burner. Okay, also es ließ sich ja insgesamt relativ einfach auftragen hier mit dem Applicator. Auspolieren eher so okay, gewöhnungsbedürftig muss ich sagen. Aushärtezeit war keine angegeben. Ich habe ungefähr eine Stunde, zehn Minuten waren das, gewartet. Und bei der Sprühversiegelung, das muss einfach funktionieren. Da kann man nicht eine Woche warten oder so. Oder das Auto hier eine Woche in Quarantäne stellen unter so ein Zelt oder so. Das muss funktionieren. Und da Punkt jetzt beim hydrophoben Effekt jetzt nicht so krass. Sorry Leute, ich hätte euch jetzt gar nicht was richtig Abgefahrenes gezeigt und ein richtig krasses Ergebnis. Also trotzdem freue ich mich über einen Daumen nach oben hier für die Arbeit, für die Zeit, die ich investiere auch. Und vor allen Dingen jetzt in dem Fall auch das viele Geld, was ich jetzt echt ausgegeben habe, um mir das hier aus UK zu holen. Aber das zeigt mir wieder mal, dass ein großer oder bekannter Name nicht immer dafür dann ein Garant ist, dass wir auch ein Produkt bekommen, was hier alles in Grund und Boden stampft. Okay, vielleicht haben wir auch ein mega starkes Sheeting. Das ist irgendwie genau das gleiche Bild, was auch der Apex Detail da in seinem Test bekommen hat. Also da sieht man so einen leichten Effekt. Zack, in diesem Viereck. Ja, okay, da geht es ein bisschen schneller, aber dann... Puh, hm. Eieiei. Okay. Schwieriges Ding. Wir nehmen nochmal den Hochdruckreiniger. Na doch, da sieht man das Viereck, was so ein bisschen rauskommt. Ja, wie so ein ganz einfacher, stinknormaler Kanauberwachs-Detailer. Hier sieht man doch schon mal, hier geht definitiv schneller, aber äh, Leute, entweder sind wir anderes gewöhnt hier bei uns oder ich muss ganz klar sagen, ich bin auch hier auf meinem Kanal anderes gewöhnt, also andere Produkte, selbst hier ja, relativ einfache Sprühversiegelungen hauen ja schon ein krasseres Bild rein, also boah, was nehmen wir denn mal? Ich nehme jetzt einfach mal eine raus, High Gloss Quick Detailer Capro Elixir, ist zwar jetzt nicht so das Mega-Produkt, was ähm, Abherrverhalten angeht, aber ich glaube, 
wenn wir das jetzt hier einfach mal drauflegen und man nur den Bereich hier vorne sozusagen mit dem Teller behandeln, dann können wir immer noch einen schönen 50 50 Vergleich machen ohne eine große Abtrennung jetzt. Der lässt sich auch viel einfacher verarbeiten. Man sieht auch schön hier, wie das ablüftet und sozusagen als Finish nimmt er dann einfach nochmal eine frische Tuchseite und poliert das hier auf absoluten Hochglanz. Das Problem ist jetzt hier an der Seite ist immer so viel Wasser, dass ich mir immer wieder leichte Feuchtigkeit auf den Lack ziehe. Ich versuche es mal ganz mittig auszupolieren. Genau, und dann wird es auch wieder klar. Hologramme zählen natürlich nicht mit. Und wenn wir jetzt hier einfach mal drauf sprühen. Na gut, also das sieht ganz deutlich und anders aus. Ich habe es ja gerade erwähnt. Es ist definitiv jetzt nicht unbedingt die krasseste Sprühversiegelung, aber das ist ein ganz deutliches Bild, wenn man das mal in den Vergleich nimmt. Ich nehme mal einen Sprüher hier vom Hybrid Ceramic Wax von McGuire's. Suchen wir noch mal eine frische Seite hier. So, erstmal grob verteilen. Das wird jetzt mit dem Auspolieren immer ein bisschen schwieriger, weil halt hier schon wieder das nächste Wasser raufläuft. Aber ich versuche es mal. Vielleicht lasse ich die Ränder so ein bisschen aus. So, also verzeiht mir hier die etwas unsauber auspolierten Ränder, aber ich denke mal, das geht in Ordnung. So, und jetzt testen wir das nochmal. Und hier, ich habe jetzt vielleicht fünf Sekunden oder so gewartet. Ja, und ich glaube, das ist dann schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Noch deutlicher als beim Carpro Elixir, was ja keine Sprühversiegelung ist, sondern eher so ein High Gloss Detailer. Und damit sehen wir nochmal deutlich, dass das definitiv bei der hydrophoben Eigenschaft nicht hier mit den Klassikern und mit den Favoriten auch mithalten kann. Auch bei mehr Wasserdruck. Und in dem Sinne... Braucht sich zum Beispiel das Meguiar's Hybrid Ceramic Wax nicht vor einem Graphen Simöl hier verstecken. Und das macht es auf jeden Fall hier in Grund und Boden. Jetzt ist die Frage, ich wollte eigentlich gerne noch einen Waschtest machen. Das Problem ist nur, was soll ich jetzt bei dem Abherverhalten hier rechts und links groß an Belastungstester austesten? Das ist jetzt schwierig. Deswegen meiner Meinung nach können wir es eigentlich weglassen. Und ich lasse es jetzt auch in dem Video mal weg, weil es muss auf jeden Fall hier einen deutlichen Unterschied geben, damit wir das auch besser sehen können, dass wir hier die Schicht sozusagen immer stärker belasten und das auch minimieren. Aber was soll ich jetzt hier im Außenbereich noch minimieren? Das ist jetzt die Frage. Ich mache jetzt einfach für mich nochmal einen kurzen Test. Und das ist auch das Ergebnis, was ich erwartet hatte, weil ich hatte mich schon selber ein bisschen gespoilert. Das heißt, ich habe mir hier schon das Ergebnis vorher durch die anderen Videos verraten. Aber wollte es für mich auch nochmal austesten. Ich konnte es auch nicht glauben, aber bei mir sieht es nicht anders aus. Und das war jetzt mein erster Test mit euch gemeinsam hier zum Simöl Atomic Graphene Shield. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe echt viel, viel mehr erwartet. Aber richtig viel. Vor allen Dingen auch hier für den Preis. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wenn das hier nach Europa oder auch Deutschland kommen sollte, was das dann kostet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das hier in Preisregionen vom Brilliant Shine Detailer oder so geht, in die Richtung. Das wird definitiv teurer sein und deswegen muss ich ganz klar sagen, also ja, puh, stehen tolle Sachen hinten drauf. Auch super hier vom Look her, schönes Label, ähm, super designt, aber der Inhalt hm, ist echt ein bisschen schwierig an der Stelle. Und ich bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt und... Ja, wir hatten jetzt auch nochmal das CarPro hier Elixier mit drin, was ja so ein High Gloss Detailer ist. Und der konnte da schon mithalten. Also da ist ja nichts mit Graphen oder sowas drin. Ganz äh, wunderbarer Detailer hier, der CarPro Elixier. Und wir hatten jetzt noch als etwas stärkere Sprühversiegelung das Hybrid Ceramic Wax von McBias dabei. Und das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Und das hat natürlich direkt ein anderes Bild gezeigt. Und da muss ich ganz klar nochmal hier zusammenfassen. Auch Tropfenwinkel, ziemlich flach. Also... 
super flach. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich ja wie gesagt durch das Video hier von Apex Detail schon so ein bisschen gespoilert. Er hat das Produkt eher so in der Kategorie, na, kann man vermeiden, kann man eigentlich auch stehen lassen, so in die Kategorie eingeteilt. Und ich musste es einfach für mich auch nochmal austesten. Vor allen Dingen, weil das halt auch gerade hier dieses Graphen-Thema ja, mit dabei hat. Das ist ja gerade so ein riesengroßer Hype. Aber ich hatte es ja auch schon vor, glaube ich, Wochen oder locker schon ein bis zwei oder drei Monaten gesagt, dieses Graphen-Thema, das ist bei weitem noch nicht auf dem Level, dass das hier irgendwo was richtig reißen kann. Und das äh, beweist mir das Produkt ja auch nochmal an der Stelle. Und da muss man ganz klar sagen, auch hier der Kanauberwachsanteil, wenn man jetzt hier das Thema Graphen irgendwie weggestrichen hätte und gesagt hätte, okay, das ist ein Kanauberwachs detailer dann hätte ich gesagt, ja, okay, haben wir zwar schon 10.000 Stück davon, ist nur ein weiterer, aber hier, das sollte ja richtig einen raushauen. Und harder than Ceramic, ja, schön, das ist auch so ein Punkt, ähm, hm. <lacht> schwierig. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir schauen uns das nochmal in einem Langzeittest an, vielleicht hier auf meinem RAM oder so. Den fahre ich auch gerne mal hier ein bisschen durch schmutzigere Gefilde. Und da kann sich das definitiv nochmal beweisen und zeigen, was es richtig drauf hat. Heute hier, hm. mehr brauche ich dazu nicht sagen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Sebastian von Kassar und FR. Und ja, schaut euch gerne die nächsten Videos an. Wenn ihr mehrere Tests oder so sehen wollt, dann einfach auch mir mal eine E-Mail schreiben. Wenn ihr sagt, hier, ich habe ein cooles Produkt gefunden, das hast du noch gar nicht so gezeigt und ich kann nicht alles zeigen, weil ich gar nicht das zeitlich schaffe. Und auch von den ganzen Produkten her muss ich natürlich auch auswählen, was teste ich. Ich kann mir nicht alles nach Hause holen, das wird irgendwann vielleicht ein bisschen zu teuer. Und deswegen, wenn ihr ein cooles Produkt habt, wo ihr sagt, mega geile Sprühversiegelung, mega geiles Shampoo, mega geiles Sprühversiegelungsshampoo, was auch immer, dann schreibt es mir gerne mal, ich schaue es mir an. Und wenn es, denke ich mal, für viele auch interessant ist, dann testen wir es auch direkt im Video. Bis dahin. So, genug getestet hier mit dem Produkt. Und jetzt brauchen wir mal wieder was, was richtig reinhaut, oder? Was sagt denn ihr? Mal so ein richtiger Knaller wieder. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.